ஹார்ட் அட்டாக்னால் என்ன அது எப்படி ஒருத்தவங்களை பாதிக்குது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி ஹார்ட் அட்டாக்குக்கு மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி வந்து மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளாக எம்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளோட சாப்பாட்டு முறையினால் சின்ன வயசுலேருந்தே ஒவ்வொரு இரத்த குழாயிலையும் தேவைக்கு அதிகமான கொழுப்பு படி ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி ஹார்ட்டுக்கு போகிற ரத்த குழாயிலையும் கொழுப்பு படி ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து ஃபேட்டி பிளாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஒரு சமயத்தில் அந்த கொழுப்பு படிஞ்சது வந்து உடஞ்சி அது மேலே ரத்தம் உறைஞ்சிரும் அந்த உறைஞ்ச ரத்தமும் அந்த கொழுப்பும் சேர்ந்து அந்த ரத்த குழாயவே அடைச்சிரும் அப்படி அந்த மாதிரி அடைச்சிருச்சுன்னா அந்த ரத்த குழாயிலேருந்து போகிற ரத்த ஓட்டம் நின்றும் ஹார்ட்டில் எந்த பகுதிக்கு அந்த ரத்த ஓட்டம் போகணுமோ அந்த பகுதிக்கு ரத்த ஓட்டம் போகாததுனால அந்த பகுதி வந்து பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் இப்படி தான் மாரடைப்பு ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்படுது மாரடைப்புனால் ஏற்படுற நெஞ்சு வலி பற்றியும் அதுக்கு பண்ணுற டெஸ்ட்டு பற்றியும் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு ட்ரீட்மெண்ட் மெயினாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் அந்த அடைப்பட்ட ரத்த குழாயோட அடைப்பை நீக்கி அந்த ரத்த குழாயை சரி செய்யணும் அதுக்கு ஒரு சில முறைகள் இருக்குது முதல்ல த்ராம்போலைசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரத்தம் உறைஞ்சி அடைச்சிட்ருக்கிறத கரைச்சி விடுற மாதிரியான மருந்து அடுத்தது ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஸ்டென்ட் வைக்கிறது எந்த ரத்த குழாய் அடைச்சிட்ருக்கோ அதில் அடைப்பை எடுத்துட்டு அதுக்குள்ளார ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு ஸ்டென்ட்டை வைப்பாங்க அடுத்தது பைபாஸ் சர்ஜரி எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா கரோனரி ஆர்ட்ரி பைபாஸ் கிராஃப்ட் அது ஓப்பன் சர்ஜரி இதில் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் எது பெஸ்ட்டோ அதை சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க செய்வாங்க ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கும் போது பேஷண்ட் செய்ய வேண்டியது என்னென்ன ஃப்ரை பண்ண ஐட்டம் சாப்பிட்றத குறைச்சிக்கலாம் எண்ணெயவே குறைச்சிக்கலாம் சுகர் கம்மியாக சேர்த்துக்கணும் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் ஃபைபர் கண்டென்ட் அதாவது நாறு சத்து அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் சாப்பாடில் வெயிட் குறைக்கிறதுக்கான முயற்சியை மேற்கொள்ளணும் கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதிகப்படுத்திக்கிட்டு உங்களை நீங்கள் ஆக்டிவாக வச்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் மெடிசின்ஸ் ரெகுலராக எடுக்கணும் என்னென்ன மெடிசின்ஸ் யூஸ்வலாக கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் உரையிற தன்மையை குறைக்கிற மருந்து உதாரணத்துக்கு ஆஸ்பிரின் அப்புறம் கொலஸ்ட்ரால் லெவலில் குறைக்கிற மருந்து ஸ்டாட்டின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் பிளட் ப்ரெஷர் இருந்தால் அதை குறைக்கிறதுக்கான மருந்து கொடுப்பாங்க அப்புறம் மறுபடியும் ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான வாய்ப்புகளை குறைக்கிற மாதிரி மருந்தும் செஸ்ட் பெயின் வரதை குறைக்கிறதுக்கான மருந்துகளும் கொடுப்பாங்க இந்த மருந்துகளெல்லாம் ரெகுலராக எடுத்துக்கிறது நல்லது இன்னும் ஹார்ட் அட்டாக் சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தால் கேட்கலாம் நானும் ஹார்ட் அட்டாக் பற்றின மேலும் சில விஷயங்களை சொல்கிறேன் நன்றி